Hi, narito tayo sa part 4 ng webinar ng Microsoft Excel. Tatalakayin natin ngayon ang summation approach. Alam natin kung paano mag-summation or gamitin ang function ng count. Pwede rin na natin siyang gamitin ng may condition. Sum if. Ang sum if function ay katli tulad ng sum. Ang kinaibahan lang nito ay meron tayong condition para lang ma-total yung bilang na gusto natin i-total. Sa sum if, meron tatlong part siya. Ang unang part niya ay range. Ang range ay kung saan nanggaling ang ating condition o criteria. Ang pangalawang part ay criteria. So, ang criteria, ito yung condition natin. Pwedeng logical test natin to. Gusto ba natin ng higit pa sa ganitong number o kung ano yung equivalent ng value na hinahanap natin. Yung pangatlong part, ito yung saan range tayo magtototal. Base kung sa criteria na pinanggalingan na nanggaling doon sa range. Ito yung sample. Ang criteria natin ay A So, ang gusto natin mangyari Magbibilang tayo dito base sa kung anong criteria natin na nanggaling doon sa column A. So, kung sum if, buto tayo ng formula, kikita natin agad kung ano yung snippet no structure ng function. So, ang yung unang hinahanap natin, nakabold siya, ay range. So, ang range ay kung saan nanggaling ang ating condition. So, ang panggagalingan natin ng criteria ay nasa column A. Tapos, itatype natin yung tama para mapunta na tayo sa criteria. Ang criteria natin ay nandito sa E3. Tapos, mag-calculate tayo ng tama para mapunta tayo sa sum range. Ang itototal natin ay nandito sa column B. So, i-highlight lang natin siya. Ito siya. And close bracket. Tingnan natin kung tumama yung A. So, lahat ng A ay tinotal niya. Makikita natin sa baba na ang sum ay 119. Tama sa 100. Ganun din, yung sum if, yung range, kama, huwag kakalimutan na itype yung tama kasi ito yung kalimitang pagkakamali. Hindi na itatype agad yung tama pagkatapos ng part. Hinahanap ay criteria. So, ito ang criteria natin sa e for Then, kama uli, para makuha yung sum range, yung sum range, and 64. Bilangin natin ang hinahanap na bilang 64. So, tama yung sum na 64. Kung susumahin sa function na to, lumalabas na ito total magtototal tayo sa B base sa criteria na natin na nanggaling ay sa A. Kung mapapansin mo, kailangan pareho lang yung area o relative yung area ng range at saka yung sum range. Kung A to A7, dapat B2, B7. Hindi pwedeng B3, B7, or B4, B8. Dapat pareho sila ng bilang ng range. Okay. Ngayon, gusto naman natin mag-total base naman sa value ng sabi. Halimbawa, ay greater than 30. So, bibilangin natin, ito total natin lahat ng more than 30 dito sa B. So, sum if 
ang range natin na criteria natin ay manggagaling sa mean. Kama, para magpunta sa criteria, ang criteria natin ay nasa E5. Kama, ang sum range ay nasa parehong lugar din. Nasa column B. So, lahat ng more than 30 ay ito total natin. Kung mapapansin mo, tinotal niya lahat ng more than 30. Ang more than 30 ay 50 at 39. So, 89. Tama. Kung maglalagay tayo dyan na great, uh, greater than or equal to 30, magiging 119 siya. Kasi isinama yung 30 kasi equal din siya sa 30. So, 50, 30, sa 39, 119. Tama. Pwede rin ba nating i-type yung mismong criteria? Yes, pwede natin siyang i-type. Base dito sa mga samples natin, naglagawa tayo dito na kung saan ikatype lang natin yung mismong criteria. Dito kasi gumamit tayo ng reference. Ni-refer lang natin yung cell dito sa column E. Ang gagawin natin, kopihin natin ito. Tapos, ipipaste natin. Pareho lang yung kanyang formula. Ang gagawin natin, papalitan natin to. Tatype mismo natin manually kung anong criteria. Sabi natin, gusto natin A. A yung criteria natin. Pwede ba siya natin gawin? Tingnan natin. Enter. Hindi tinatanggap. Bakit? Ang A ay character. Hindi ito nire-recognize as formula. Part ng formula. So, para maging bahagi siya ng formula, kailangan natin siyang i-code. So, ayun. Tama na nga yung sagot. Kakapi din natin dito. So, B. Pareho lang din. Gagawin natin, papalitan natin manually, tatype natin. Tama. Paano naman kapag kombinasyon ng symbol at ng numero? Kung tutuusin, pwede natin siyang numero lang. Pero dahil merong symbol, ganun din. Maglalagay tayo ng code. Sipihin natin to. Palitan natin yung criteria niya, manually itatype natin. So, maglalagay tayo ng code. So, ayan na po. Para ma-recognize as formula. Pwede naman. I suggest na gamitin ninyo ang reference instead na mag-type kayo manually. Dahil napaka- interactive, dynamic kapag reference. Kasi pwede nyong baguhin na sa original na cell niya na hindi mo na kailangan balikan yung formula para i-edit. Count it. Sa count it, pareho lang din sa sum it. Tingnan natin kung ano ang structure ng count it. Ang count it ay merong dalawang part lang. Ang range at rate. Yeah. So, pinanggalingan ng range at kung anong condition natin. Kung tutusin, ang range ay siya na rin mismong sum range niya. Hindi katulad sa sum it na nakahiwalay. So, kumpihahin na lang natin itong criteria.
equal kang if. So, bibilang lang tayo ng value. Hindi natin ito po. So, hinahanap niya. May snippet siya. Nakabolt ang range. So, hanapin natin ang range. Ang range natin, ito na lang mismo. Kasi, nandudoon yung A. Tapos, comma, then, i-highlight natin yung criteria, which is E7. Pwede na natin i-enter. So, tatlo. Tatlo yung A. 1, 2, 3. So, ganun din sa B. Range natin, comma, sa anong criteria natin? Nasa E8. Enter. Tatlo lang din. Paano naman pag ganito, no? Sa greater than 30. Greater than or equal to 30. So dahil numero ito, doon tayo sa column B. Count if. Ang range natin nasa column B. So, sa column B na yan, may mga numbers. Ang bibilangin lang natin ay yung greater than or equal to 30. So, pagkatapos ng kama, napunta tayo doon sa criteria. So, criteria natin ay nasa E9. Enter. Ilan ba yung more than or equal to 30? 1, 2, 3. Pero kung ginawa natin, uh, let's say 10, nagbabago siya. So, more than 10 or equal 10, marami ang lahat to ay nabilang niya. Kasi more than or equal to 10. So, balikan natin. Atin ka. Kapareho lang din siya nung result dun sa sum it. Pwede natin siyang i-type manually. Pwede natin i-type manually. Yan. Yung A. Enter. Karang din sa B. Pwede natin siyang type manually. Kama. Tapos, quote natin yung B. Then, count it. So, ang range natin, nandi dito sa B column. So, kama, ang criteria natin ay nandi dito sa E. Pero, itatype natin manually. 